Hola amigos, a todos los que están conectados y los que se conectarán en breve, vamos a hablar hoy sobre el proceso de Real Estate, ¿verdad? Y lo que está buscando cada quien dentro de Real Estate. Empezando, empezando, esto no es un proceso donde te vas a hacer rico de la noche a la mañana, ¿verdad? Y entendiendo eso es que tienes que colocar un plan de acción para lograr lo que tú quieres. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera, ¿verdad? Donde vas a lograr lo que tú quieres y obviamente se necesita el factor tiempo y vas a tener que educarte para poder para lograr tener lo que tú quieres obtener lo que tú quieres verdad y cometer la menor cantidad de errores posibles en el camino por eso es que la educación es tan indispensable cuando tú vas a arrancar en esta industria o si ya estás en esta industria obviamente entender que nos falta mucho por aprender a de personas que sepan más que nosotros adaptarnos a los cambios que se puedan presentar en cualquier momento y siempre tener una mentalidad de resolver cualquier situación que se nos pueda presentar porque situaciones obviamente se van a presentar pero mientras más problemas resuelva obviamente la cantidad de dinero que, re que recibimos o que generamos por resolver esa, esa cantidad de problemas que la mayoría no está dispuesto a resolver es que vamos a hacer más dinero dentro de esta industria pero es algo muy sencillo de comenzar cuando tienes las ganas de hacer algo. Si no tienes las ganas y estás buscando cualquier, cualquier situación o cual que tú tengas hoy en día, no vas a hacer nada. Mucha gente se queja de que no tiene el, el crédito donde está, que no tiene capital, que si yo estuviera aquí, que si la Florida, que si esto, que si lo otro. Simplemente no está preparado para arrancar cualquier cosa. Lo, lo más importante es la mentalidad que tú puedas tener en el momento para arrancar este o cualquier otro negocio. Y es el hambre que uno tenga de decir, si otro lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Así que uh, en, el caso, en el caso de nosotros arrancamos unas situaciones que no eran las más, las mejores en ese momento. Crédito no estaba bien, no había dinero. Lo que sí había eran muchas ganas, una mentalidad de ganar, muchas ganas de salir hacia adelante y de buscar lo que hiciera falta. Educarnos la, y buscar las personas con quien educarnos, que para ese momento que comenzamos, obviamente no había nada, mucha gente que nos pudiera explicar en español. Tuvimos que salir a buscar, ¿verdad?, educación en inglés, de la cual no entendía el 100%, pero no iba a haber obstáculo que nos fue, me fuera a detener o nos fuera a detener a mi familia de lograr lo que, lo que estábamos buscando. Así que tú también puedes lograr lo que, lo que quieras. Y nosotros estamos en un camino donde estamos alcanzando cosas que siempre soñamos alcanzar, no solamente monetarias, sino de tranquilidad, que te dé esa tranquilidad de poder vivir económicamente tranquilo, de no estar preocupado por una renta, por, tener, por buscar un trabajo, que estés tranquilo financieramente para poder pensar con cabeza fresca lo que quieras hacer, tener proyectos mucho más grandes o poder ejecutar proyectos y desarrollarse, que es lo más importante para mí, que uno se pueda desarrollar en lo que uno quiera y lo que uno esté buscando, pero obviamente hay que resolver el tema dinero y el tema dinero no es tanto dinero lo que uno necesita para vivir en este país o en cualquier país, es simplemente colocar un plan de acción y tener la visión de lo que quieres lograr y asociarte con las personas correctas o buscar la información de personas correctas que te puedan ayudar, una persona que tú puedas levantar el teléfono y consultar, un mentor a quien te pueda guiar ¿Verdad? Con la mejor intención, no solamente de lucrarse él, sino de que tú tengas un, unos resultados de los cuales estás buscando. Obviamente, esa educación y esa, esa asesoría, eso cuesta dinero, como todo. La educación te va a costar dinero. Si tú vas a la universidad, vas a tener que gastar un dinero, vas a tener que invertir un dinero. Muchos estudiantes hoy en día tienen préstamos y salen endeudados de las universidades con cientos de miles de dólares. ¿verdad? Y esta no es la diferencia. Aquí lo único es que no vas a tener que salir endeudado en miles de dólares, pero sí vas a tener que pagar tu educación, vas a tener que programar cursos eh, todos los años, crecimiento personal, cursos de, 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 en la parte de real estate si es lo que estás haciendo, pero vas a tener obviamente que invertir en ti. Si yo invierto en mí, obviamente eso no me lo va a quitar nadie y puedo, puedo hacer cosas más grandes. Así que primero tengo que quitarme todos los obstáculos que yo tenga en el presente, que no tengo crédito, que no tengo dinero, que no tengo el conocimiento, todo eso se puede conseguir o buscar la condición para, para tenerlo. Me voy a adaptar al mercado que, que esté funcionando hoy en día. Si estoy en la Florida, si estoy en otro estado, ¿qué es lo que está funcionando hoy en día? Si es hold sell, si es lease option, muchas cosas dentro de real estate que tú puedes hacer hoy en día. Hold sell, 
puedo hacer nuevas construcciones, puedo hacer flip, las condiciones están dadas para hacer una u otra cosa, cómo están los intereses, puedo comprar, eh, comprar para rentar, comprar para vender, eh, comprar propiedades eh, ¿verdad? deterioradas para rentar o para vender, puedo hacer wholesale a otros, para lo que yo quiera hacer voy a tener que educarme para poder tener un resultado. Pero al final llegamos a la misma conclusión, ¿cuál es tu plan de acción para lograr eso o lo que tú quieres? ¿Dónde estoy parado hoy en día, verdad? ¿Y dónde quiero llegar para poder obtener esas cosas? Ahora, todos tienen todo cierto capital, hay algunas personas que tienen equity en sus casas, en sus casas. hay personas que han acumulado un 401k que lo pudieran utilizar, moverlo a un self-direct IRA, utilizar ese dinero, maximizarlo, eh, generar muchísimo más de lo que están generando hoy en día con su 401k. Hay gente que ha acumulado, tiene dinero en el banco de algunas propiedades que ha vendido o algunos negocios que ha vendido o gente que ha ahorrado a través de trabajo. Obviamente no es el caso en la Florida que los, los salarios son averajes, pero hay gente de otros estados, otras ciudades que han logrado con su trabajo a través de los años lograr un capital, obviamente es más sencillo o puede ser más, llegar a ser más fácil arrancar con algo de dinero. Pero para todos aquellos que no tienen dinero como no tenía yo, obviamente no hay limitaciones porque sabemos que el dinero tenemos que buscarlo. Y si partimos desde esa premisa que aprendo a buscar el dinero, no voy a tener problema en hacer lo que tenga que hacer o la, la cantidad o el número de propiedades que yo quiera hacer. Hoy en día nosotros estamos bien enfocados en la parte de construcción porque entendemos que está, hay unos retornos muy buenos en la parte de construcción todavía con todos los cambios en las, en las tasas de interés. Estamos generando alrededor de 40, 60, 70% en rendimiento sobre el dinero. Si lo apalancamos con el banco, hay mucho, muchas entidades, muchos Harmony Lenders que están dando dinero. Obviamente tienes que tener un, unos, cumplir con unos requisitos que son muy sencillos y si no los tienes, busca cómo hacerlo. Pero la mayoría no, no arranca porque no tiene algunos de estos requisitos o no tiene las condiciones 100%, pero eso se consigue. O lo, que, lo importante es entender que donde tú vayas o donde tú quieras llegar, vas, vas a llegar. Pero no es de la noche a la mañana. Y especialmente para todas aquellas personas que no tenían experiencia dentro de esta industria, que quieren hacer una primera casa o flipear una primera casa y hacerse ricos o tener todo de, de una vez. Si el negocio no te, no te, sale, como, no te sale la primera vez como, como tú esperabas, no es de rendirse, es de seguir adelante porque esa es la experiencia que tú tomaste. Imagínate, poder, en el caso de nosotros, tenemos gente que compra por primera vez un terreno que no tenían ni idea de cómo funcionaba esto y se atreven a comprar un terreno, se atreven a buscar un préstamo, se atreven a comenzar una construcción. Toda esa experiencia, ¿cuánto vale en una universidad? Miles de dólares, pero tú la estás teniendo porque estás haciendo y haciendo es que se aprende. ¿Qué importa si el primero no te ganas los 30, 40, 50 mil dólares y sales, sales a, a nivel o no ganas nada? O, o, es difícil perder, tienes que hacer las cosas demasiado mal para perder. Pero si las primeras no te salen como tú esperabas, pasaste por la experiencia y aprendiste para hacer en las próximas muchísimo mejor y acelerar el proceso. Y si te salió bien las primeras, excelente pero no es rendirte a las primeras de cambio como lo hace la gran mayoría que vive quejándose de lo que le está pasando o de los retrasos o de cualquier cosa o que le falta dinero, es poner el plan de acción y entender que esas son las primeras donde vas a aprender y es tu educación. Eso no tiene precio, poder aprender haciendo como muchos están o muchos están comenzando hoy en día, eso no tiene precio. Poder agarrar tu casa, refinanciarla, poder sacar un equity de tu casa, utilizarlo para una inversión, aumentar tu rendimiento de ese dinero, esa experiencia vale muchísimo. Obviamente busca mentoría, busca asesorarte con gente para cometer, como dije, la menor cantidad de, de errores. Si hay preguntas, las vamos, las vamos cuadrando ahí y, y al final respondemos, respondemos las preguntas. Pero bienvenida a las preguntas que tengan porque de eso se trata, de aprender, de no tener miedo a fallar, de atrevernos a pasar de donde estamos, cualquier obstáculo que se presente. Yo hoy en día le puedo firmar a cualquier persona 
eso sí se lo firmo, que vamos a tener situaciones, que todo no va a salir perfecto, eso lo firmo. ¿Que todo va a salir perfecto? No, porque entiendo que van a salir problemas en el camino, pero estamos dispuestos a resolver cualquier problema que se nos presente. No es fin de mundo, es resolver con, con, con tranquilidad, sin, estrés, sin el estrés que la mayoría de la gente se, se, se adquiere cuando está trabajando unos negocios así porque tienen falsas expectativas y las expectativas no es de hacerte millonario es hacerte por lo menos libre aquí en este país y poder vivir y tener activos que ese es realmente el negocio que nosotros hacemos nosotros empezamos capitalizando porque no teníamos el dinero para acelerar el proceso en la renta que íbamos a, lo, a lograr posteriormente y eso fue lo que hemos venido haciendo un plan y pegarnos a un plan año tras año eso sí la gente pregunta cuál es el secreto y te lo voy a decir rápidamente. El secreto es trabajar, educarse y trabajar muchísimo al comienzo porque todo lleva, todo, todo logro que tú quieras lleva un esfuerzo, lleva un trabajo que la gente solamente ve cuando la gente está teniendo resultados, pero no ve todo el trabajo tras bastidores que tienes que colocar y solamente tú sabes todo el trabajo por el que has colocado o las fallas o los errores que has cometido para poder llegar allá. Y es la única forma que yo conozco y mucha de la gente y mentores que hoy en día tenemos han llegado hasta allí. Es simplemente copiar un modelo de negocio que alguien le esté, le esté dando resultados, pero con la mentalidad correcta para lograr lo que tú quieres. Ese es el gran secreto, trabajo. La gente dice, ¿cuál es el secreto? Trabajo. Ahí obviamente hay técnicas, hay herramientas que tú puedes utilizar y obviamente sal a buscar esas herramientas con nosotros, con otra persona que te pueda ayudar. Pero entiende que necesitas, necesitas herramientas, necesitas educación. Este es un negocio que tiene demasiados beneficios a nivel de ingresos, a nivel taxario, demasiados beneficios y que mucha gente o la mayoría de la gente que ha hecho dinero o que hace todavía mucho dinero utiliza esta industria para seguir capitalizando o para seguir construyendo activos que le generen esos ingresos residuales que están buscando. O mucha gente utiliza este vehículo para los impuestos, para tomar todas las ventajas que están aquí para todo. Así que, ¿cómo empezar? Muy sencillo. Tengo que ver con qué dinero cuento primero. Si yo no tengo el dinero, obviamente tengo que tener algo. En un negocio yo tengo que traer algo a la mesa. O traigo dinero, o traigo la, la educación o el trabajo que voy a colocar. No puedo ir a la mesa o a, a ofrecer lo que no tengo. En el caso de nosotros no teníamos el dinero, teníamos que educarnos y eso fue lo que trajimos, la educación y buscar un negocio. Mucha gente quiere conseguir el dinero sin tener ni educación ni tener un negocio. Y para poder hablar con otra persona y poder captar capitales, tengo que tener un negocio primero qué negocio voy a presentar y aprender la forma como presentar ese negocio que sea atractivo para la persona que viene a invertir contigo y para ti mismo y que sea un ganar-ganar, obviamente nadie va a invertir contigo para perder y nadie va a invertir con uno, ¿verdad? Con falsas expectativas o ofreciéndole el cielo y la tierra. Yo no te voy a ofrecer el cielo y la tierra, no te voy a ofrecer, te voy a ofrecer un negocio que tiene lógica que obviamente todos los negocios tienen riesgo, pero los riesgos, hay riesgos controlados dentro de este negocio, que si lo sé hacer, obviamente es difícil que pierda dinero cuando yo utilizo sistemas de protección para no perder dinero. Entonces, primero, ¿qué, tengo, qué, qué, qué necesito? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué, ¿Dónde lo puedo ubicar? ¿O qué estoy dispuesto a hacer? No tengo el dinero, ¿qué negocio voy a hacer dentro de esta industria? Voy a hacer wholesale para capitalizarme un poco más rápido, voy a, 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 tener, a buscar negocios, a poner contratos en negocios para buscar capitalistas, de personas que quieran invertir conmigo para llevar un, 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 un negocio a cabo. Eso es lo primero que tengo que, que yo ver, dónde voy a sacar el dinero o, o qué plan voy a presentar a las personas. De, de, luego voy a ver en, a, qué me, qué, a, qué, a dónde quiero llegar. Quiero llegar a tener... ¿Cuánto en dinero? Y tengo que cuantificar eso. ¿Cómo lo voy a cuantificar? ¿Cuánto dinero realmente yo necesito? Yo necesitaba 10 mil dólares para vivir tranquilo, porque no quería vivir, vivir una vejez trabajando o buscando trabajo y estar preocupado si me votan o no me votan. Tenía que buscar, y para mí la, la cifra era 10 mil dólares. Para ese momento, 10 mil dólares, yo dije, si yo logro en unos años, no en el primer año, en el segundo, en el tercero, logro hacer 10 mil dólares residual de renta, 
obviamente puedo tener una vida aquí un poco más tranquila. Ni millonario ni nada, simplemente tener tranquilidad y seguridad financiera que me permita a mi familia vivir en condiciones financieras estables. Eso era mi mayor preocupación. ¿Cuándo lo iba a lograr? No sabía si lo iba a lograr en uno, dos, tres años. Puse un plan, un plan para empezar a capitalizar y empezar a obtener propiedades de ese tipo, propiedades de renta que me dieran lo que me dieran, 200, 300, 400 dólares, entendiendo el poder del apalancamiento a través de la gente que realmente tiene el dinero, los bancos, estas instituciones que te ofrecen un dinero a un porcentaje y lo que nosotros tenemos que hacer es ese porcentaje, llevarlo a un porcentaje más alto que donde nosotros nos quede un dividendo. Y esa es la estrategia que obviamente hemos venido utilizando y es la que nos ha venido funcionando, ¿verdad? Y año tras año, con la velocidad y el trabajo, obviamente esos 10 mil o esos 5 mil o esos 50 mil que tú colocas allí, obviamente lo vas a agarrar en el tiempo que tú te lo propongas y dependiendo del trabajo que tú hagas. ¿Funciona para todo? Sí. ¿A la velocidad que cualquier persona lo quiera hacer? Sí. Yo puedo hacer una casa, puedo flipear una casa, puedo hacer un wholesale, puedo hacer una, lo que yo quiera hacer en el año y a la velocidad. Pero si tú quieres acelerar el proceso, obviamente vas a tener que colocar más trabajo. Eso no, hay, no, hay ningún, no hay ningún secreto con eso. En el caso de nosotros, lo que hicimos fue poner velocidad y poner un trabajo, mucho más trabajo que la mayoría de la gente. Obviamente, aprovechamos un tiempo, desde el 2013-2014, un tiempo que todo ha ido en alza en real estate. Ahora está un poco más estable, hubo problemas el año pasado por, por los intereses, algunos mercados bajaron, hay que adaptarse, hay que adaptarse a las situaciones rápidamente y ver cómo me puedo o qué, qué puedo hacer dentro del mismo negocio. Entonces, si tú comienzas con una casa, yo puedo, hoy en día, si tengo un capital, puedo construir una casa, la puedo flipear, lo, lo que yo quiera, la puedo eh, construir y vender y con este dinero, obviamente, las ganancias las coloco en casas de renta hago un refinanciamiento de estas casas, ¿verdad? Y el capital que me gano aquí lo voy a invertir en esta casa. ¿Puedo seguir con el proceso? Sí, puedo vender otra casa y hacer lo mismo. A través de los años lo que vas a ir multiplicando estas casas de renta y en los años cuando el mercado te deje, te dé equity en estas casas, te, de, te permita sacarle un equity a estas casas, es el momento de multiplicar el número de casas, el número que tú le quieras poner aquí, ¿verdad? Que para tú adquirir o para tú conseguir el dinero que, que tú estás buscando, bien sean 10, 20, 30 mil dólares, lo que tú quieras, el número que tú quieras. Y si el caso tuyo es que tienes dinero, obviamente voy a tratar de maximizar mis retornos con el dinero que tengo. O voy a hacer una mezcla de los dos, o me voy a dedicar a capitalizar ese dinero a una mayor velocidad para entrar aquí y tener esa tranquilidad y esa estabilidad financiera, ¿verdad? O simplemente si tú tienes un negocio donde ya vives de ese negocio o de, de un salario, si tienes un salario bueno que te permita vivir sin tener que utilizar estas inversiones para capitalizar, entrar de una vez en este ciclo, en el ciclo de la renta para ir multiplicando año a año. ¿Lo puedo hacer lento o lo puedo hacer rápido? Todo depende de ti y del plan de negocio que tú te quieras establecer para lograr llegar a donde quieres llegar. Así que es mi recomendación o lo que, lo que no he venido haciendo. Obviamente estamos en una carrera de aprendizaje donde seguimos aprendiendo, queremos escalar los negocios, queremos llegar eh, a, a, obviamente a hacer más proyectos. Ya son retos personales, no tanto de dinero, es más reto de seguir adelante y creciendo y a, enseñando a las otras generaciones, los, los compartiendo con los hijos y poder hacer algo y sentirte productivo, ¿verdad? Una vez que ya tú logras el dinero que estabas que estaba por conseguir. Si hay, hay alguna pregunta. Sí, eh, ¿qué tiempo se toma para construir una casa y cuánto capital se necesita para arrancar? Para construir una casa depende, de, depende de la ciudad donde la vas, a, donde la vas a, a construir, es el dinero que vas a necesitar y obviamente el tipo de casa que vas a construir. El tipo de casas que nosotros construimos hoy en día son casas que van desde los 230 a 400 mil dólares. Para una casa así voy a necesitar alrededor de 60, 80 mil dólares para comenzar y apalancándome con los préstamos 
obviamente que están allá afuera para la construcción. El tiempo hoy en día está muy demorado, después de la pandemia esto se ha complicado un poco en, en cuanto a los permisos, ingeniería, eh, compañías de survey, compañías de troces, todo se ha demorado por la alta demanda que ha habido también de, en la construcción y la falta de personal que hay en los condados, ¿verdad? Donde no manejan, obviamente, al, al tiempo de antes, no manejan el mismo tiempo la aprobación de los permisos y cuando vas a también a, a ubicar compañías para que te hagan los levantamientos topográficos, te hagan los cálculos de energía y todas estas cosas, obviamente no se tarda en el tiempo que uno quiere. Ahorita más o menos, ahora más o menos en cualquier condado tal, yo, yo no apuntaría a menos de un año, por lo menos un año para la construcción. Si es, obviamente el objetivo de, nuestro para cada proyecto que arrancamos es terminarlos en el menor tiempo posible, pero un año cuando tengo un rendimiento del dinero de un 40 a un 70% hoy en día, que yo puedo hacer sobre el dinero que invierta, si lo hago en un año, está súper bien. Si lo hago menos, mucho mejor. Si me toma unos meses más, súper, porque en el banco el dinero no rinde nada. Y para hacer cualquier negocio, hoy en día, cualquier industria que esté allá, hacer un 15, 18% sobre el dinero que tú inviertas y tener, y el tiempo que hay que colocarle a un negocio nuevo, obviamente estos márgenes están muy bien. Pero tengo que estar consciente de lo que estoy trabajando. Mucha gente quiere entrar y ganarse 100, 200 y hacerlo en 7, 8 meses y se frustran porque no lo hicieron en el tiempo. No es una carrera como, como bien lo, lo, lo comentamos al principio, no es una carrera de velocidad. Es una carrera donde tú vas a aprender y después multiplicar eso y hacerlo a una velocidad más rápida, obviamente con la experiencia que vas teniendo. ¿Qué hablas abarca tu infraestructura para poder nosotros hoy en día estamos como en ocho ciudades donde podemos, donde podemos apoyar a la gente. Estamos en Port Charlotte, Cala, Sebring, uh, todo lo que es Volusia County, uh, Devari, uh, Orange City, um, Lay, uh, Dillan, Deltona, uh, Leyland, Winter Haven, Arbon del Haines City, Apopka, Orlando, Kissimmee, uh, Poinciana. Esas son las ciudades que estamos ahora mismo y tenemos infraestructura para poder que estamos haciendo los proyectos nuestros y podemos apoyar a otros también los proyectos que estén al que quieran hacer dentro de esas ciudades. ¿Qué tasas de interés se están dando para los préstamos de construcción? Los préstamos de construcción, hay mucha ignorancia con los préstamos de construcción. La gente piensa que las tasas están altísimas, obviamente están altas comparadas a, 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 a años anteriores, pero no son tasas que vas a comparar con un préstamo normal. Estas tasas obviamente es dinero lo que llaman hard money, lo que es un dinero duro, si lo vas a colocar, que está alrededor del 12%, depende de la experiencia tuya, depende de tu crédito, pero utilizar un dinero al 12 y lograr dividendos de 40, 70% con ese, con ese dinero, obviamente vale la pena. La, la clave es, si yo agarro al 12, al 14, el dinero que agarre, al precio que agarre, que sea rentable a lo que yo me voy a ganar. ¿Qué tal ha sido su experiencia en Lija de el Lehigh está muy demorado, los permisos están muy demorados, es un condado pequeño donde está muy demorado la parte de los permisos. Eh, la construcción se toma, se toma su tiempo, no hay los recursos todavía o, o la cantidad de compañías que puedes conseguir en otras ciudades y obviamente eso retrasa un poco el proceso, pero es, un, es una ciudad que está en crecimiento, una ciudad donde los dividendos se ven muy bien en otros Apenas estamos comenzando allá con 20 construcciones nuevas, no tenemos los resultados todavía en esas áreas. Estamos, vemos mucho potencial, pero una vez que vendamos las propiedades y vemos cómo estamos en la renta, es que puedo hablar con propiedad. Hasta ahora solamente vamos, vamos a mitad de camino allá. ¿Cuánto cuesta aproximadamente construir una casa de 1.600 pies? Depende de la ciudad. Ahorita la más económica que estamos construyendo nos está saliendo alrededor de 200 mil dólares y la más costosa, 250 mil dólares de esos pies cuadrados. Depende de la ciudad, los impact fees de la ciudad, lo que te cobre el condado, depende de las elevaciones que te dé el, que te dé el condado y ahora FIMA ha cambiado sus regulaciones también y en ciertas áreas ha mandado a subir las elevaciones. Entonces todo depende del condado que esté. Pero una casa de 1.600 está en 200, 250 mil dólares para venderla entre los 320 a, a 370, depende, depende del área. Entre el fix and flip y las nuevas construcciones, ¿cuál da mayor rentabilidad? 
todo depende. Hay nuevas construcciones que te dan muy buena rentabilidad, como hay flip que te dan muy, buena, muy, muy, buena, muy buenos dividendos. El, el, el caso es que ahora depende cómo tú vas a trabajar. Si vas a hacer dos, tres, cuatro flips, obviamente vas a tener que poner un trabajo extra porque no están a la vuelta de la esquina, ni están en el MLS como estaban anteriormente. Vas a tener que poner un trabajo adicional y vas a tener que buscar, pero que se consiguen, se consigue. En el modelo de negocio mío no puedo hacer, ahora no, no me sirve hacer los flips porque nosotros trabajamos en volumen y conseguir 15, 20 propiedades que sean rentables y que el negocio sea, no están hoy en día allá afuera. O hay que colocar un esfuerzo muy grande para conseguir eso. Eh, Adam, ¿cuál será el inicial para empezar a construir un duplex con ustedes? El, vas a necesitar, para un duplex vas a necesitar alrededor de 150, 180 mil dólares porque el banco o la, los que te van a dar el préstamo no te dan dinero adelante. Te este, van a dando por partidas y por avances de lo que vas haciendo. Uh, no, se, no se gasta todo ese dinero a las primeras de cambio porque tienes que pasar por el proceso de ingeniería, permisología, o sea que el desembolso lo vas haciendo poco a poco hasta que te den los primeros avances del banco, pero para un duple, para arrancarlo vas a necesitar 150, 180 y vas a terminar invirtiendo alrededor de 80, 90 mil dólares. Esa es la inversión, pero arrancando vas a necesitar un, algo más de dinero porque los bancos no te dan adelante el dinero, te lo van dando por avance. O sea que lo que quiere decir que tú vas a, a necesitar arrancar con, con tu dinero, con el dinero de tu inversionista, la construcción. Adam, ustedes ayudan en todo el proceso, ¿correcto? Desde la compra del terreno hasta la construcción. Nosotros te podemos apoyar desde la compra hasta entregarte la llave en mano. Todo depende de ti, lo que tú quieras hacer realmente. Ese es el mismo negocio que, hago, que hacemos nosotros para nuestra familia y es lo mismo que ofrecemos para otras personas que trabajen, que quieren trabajar en las áreas que nosotros los podemos apoyar, que es las áreas donde estamos trabajando hoy en día. ¿Cuándo será tu próximo curso de nueva construcción? El próximo curso va a ser julio, ¿no? Julio primero, julio 1 y 2, va a ser sábado y domingo en la ciudad de Orlando, son 16 horas de entrenamiento intensivo en lo que nosotros hacemos. Realmente ahí gente que viene que quiere construir, termina construyendo con nosotros, o gente que venía a construir con nosotros, se decide a ellos a también hacer el proceso y construir sus propias casas ellos mismos. Cuando dices un año aproximadamente, ¿te refieres incluyendo a la permisología? Con todo. A la construcción se lleva alrededor hoy en día cinco o seis meses, más alrededor de cuatro o seis meses para la, todo lo, el proceso de permisología. Eh, ¿En qué área tienes el mayor portafolio? Ahora tenemos en Ocala y tenemos en Porchalo, tenemos un buen número y ahora en Cibrin estamos y casi igualando los números ahí. Tenemos más de, ahorita activas más de 150 construcciones en cada una de estas ciudades. ¿Cuánto cobras por el servicio de construcción o la ayuda a construir? Eso depende, eso mejor me mandas un DM y, y hablamos, todo depende de dónde vas a construir y el servicio que te vamos a prestar. Para los que, para los que no vivimos en Orlando, ¿podemos hacer el curso? Lo puedes hacer online que está grabado, pero mucha gente me pregunta cuándo voy a ir a Tampa, cuándo voy a ir a Miami. Yo tuve que ir a California, hacer mi primer curso en inglés que entendí el 30% de lo que estaban dando. O sea, lo que te quiero decir con esto es que donde estén dando algo y si uno tiene las ganas, va a la ciudad que tenga que ir y buscar la información que tenga que buscar. Sea conmigo o con otra persona, siempre que te, alguien que te pueda ayudar y que te pueda dar una información que te, que te sirva para lo que tú quieras hacer. ¿Trabajas en Miami? Trabajamos con gente de Miami, pero no tenemos construcciones en Miami. Miami para mí ahorita está, es otro mercado más costoso. Los rendimientos que hemos visto allá, no tengo experiencia allá, pero los rendimientos que hemos visto allá en el rango que nosotros trabajamos están muy por debajo de las ciudades que nosotros hoy en día estamos, estamos trabajando. ¿Qué tipo de préstamo utilizan para la construcción? Nosotros utilizamos Harmony Lender y Private Investor, es, lo que, es realmente lo que, lo, en donde nos apalancamos. Casi todas las casas las hacemos con de, esa, de esa manera. Eh, tengo un lote en Fort Pierce de 7.000 escuerpos. ¿Pueden construirme? No. Solamente en las ciudades que estamos trabajando, porque nosotros, obviamente, lo que te vas a apalancar en los costos, en los bajos costos de construcción que tenemos por el volumen que manejamos, para que utilices esos, esos costos de los subcontratistas, los utilices a tu beneficio. Tú vas a construir a los mismos costos nuestros, 
más el fee que nosotros te podamos cobrar por la construcción o si tú lo vas a hacer, tú también lo puedes hacer con eh, tu contratista por debajo del precio. Si no me alcanza para una construcción, ¿puedo invertir contigo en algún proyecto tuyo? Con mucho gusto. Tomamos, depende de la relación que tengamos, tenemos que hablar primero, ver en qué, está, en qué estado estás tú, qué, qué dinero, qué, qué es lo que quieres hacer realmente. Eso mejor es hablarlo en privado. ¿Se pueden comprar propiedades mixtas eh, tuyas de, de tus construcciones? Claro que sí, pero obviamente te sale más económica construyéndolas que construir la lista. Para mí, obviamente, es un placer poder, poder vender las que, la que, la que tengo. Hoy en día, el, nosotros vendemos un, solo un 20% de lo que producimos, el otro 80% lo, que da, lo dejamos para el, el negocio, que realmente para mí vale la pena aquí que es quedarse con las propiedades, quedarse con el activo que te produzca año tras año. Las, todas las que yo me pueda quedar, me las voy a quedar siempre y cuando los rendimientos, obviamente, satisfagan lo que no, los planes que tenemos. ¿En qué área está generando mayor rentabilidad en venta? Ahora mismo en Port Charlotte. Port Charlotte está muy bien, todo lo que es Volusia, Volusia County, todo, todo lo que es Deltona, Dilan, el, todavía lo, los retornos están muy buenos. ¿En qué área se está sacando las casas más rápido? Ahora mismo en Ocala, en Ocala el tiempo es un poco menor y hay menos, menos complicaciones que en otras áreas que estamos trabajando. Eh, Poinciana es muy sencillo trabajar también, aunque los retornos no están tan buenos como en Porcharlo, como en Ocala, pero todavía se puede hacer a, alrededor de un 40-60% del dinero, que no es malo. ¿Cómo ves la ciudad de Sibri? Sibrin es algo que nos llamó la atención hace, hace más de un poco más de un año porque es una ciudad también que está en crecimiento, está ubicada, ¿verdad? Está céntrica entre Miami, eh, lo que es Miami y, y Orlando. Está, los precios están ahora mismo, están bien interesantes. No hemos sacado la primera, la primera fase a la venta. Estamos a un 50% de sacar la primera producción allá. Eh, más del 80% no los vamos a, a quedar en renta y vamos a vender alrededor de un 15-20%, pero no tengo todavía ningún resultado con qué compartir de decirte simplemente lo que está en el MLS, lo que los comparables que vemos y cómo se están vendiendo, eso es lo que tenemos. Así que para todos aquellos que están interesados en la educación, aquí tienen un servidor, vamos semana a semana, estamos dando alguna, alguna información de lo que estamos haciendo, eh, obviamente... Quisiera unirme con mucha gente que quiere invertir, que quiere hacer y crear un network grande de hispanos que podamos realmente cambiarle la cara a esto y que podamos aprovechar todas las ventajas y compartir conocimiento y compartir todas las oportunidades que hay afuera porque hay para todo. Esto no es para un sector nada más. Hay para todo, pero lo que hay que entender que es un proceso por el que vas a atravesar que lleva tiempo, ¿verdad? Y que vas, probablemente vas a morir en este negocio haciendo y construyendo a través de los años y dejando un legado y una generación, dejando un camino ya hecho a las otras generaciones que vienen detrás tuyo y que pueden vivir de una manera diferente, aprovechando herramientas con conocimiento, con educación de primera. Así que, nada, para todos aquellos que están comunicados, que están conectados y los que se van a conectar, estamos, seguimos en contacto, aquí estamos realmente trabajando, escalando el negocio, tratando de crecer en otras áreas y aprovechando cada mínima mínimo uh, oportunidad que hay en cada área y te puedo decir que hay mucho por hacer. No alcanza el tiempo para todo lo que hay que hacer y todo lo que ustedes pueden también hacer en, en cada cosa. La gente negativa y la gente que habla y habla, que tiene tiempo, obviamente esa gente no se, no se puede prestar atención. Presta la atención a alguien que realmente esté haciendo o haya hecho algo dentro de esta industria y que realmente te pueda hablar con base no solamente repetir y hablar lo que está allá afuera. Desde hace más de 3, 4, 5 años estaban esperando a la gente que haya un cambio, que se caiga al mercado, que cuando van a arrancar y nunca arranca. Y par particularmente no escucho gente que me vaya a dar cosas negativas, escucho gente positiva, gente que vea, tenga una visión diferente y siempre va a haber gente necesitando propiedades, estamos todavía muy cortos en las propiedades que necesitamos, la renta hoy en día es una locura, los precios se han disparado lamentablemente para todos los que están alquilando, pero es lo que hay y es aprovechar, el, aprovechar cualquier situación que vaya, que vaya pasando a través del tiempo. Suben, bajen los intereses, bajen los precios, suban los precios, 
siempre va a haber oportunidades para cualquier lado que te vaya. Así que nos vemos en la próxima entrega. Eh, felicidades por estar buscando y estar siempre buscando información. Nos vemos en la próxima, la próxima semana.